Om Gurude Hati Barat, 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 Welcome, Grand Welcome, Welcome, Grand Welcome. Andhra Ki Shubodem, Hati Barat, Hati Barat, Jeh Barat, Yatra Bar Barat, Welcome, Grand Welcome. దయచేసి నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కి ఒక డిపి పెట్టాను అనుకోండి అది కాపీ చేయకండి నేను కీరో గ్రూప్ అని ఒక డిపి పెట్టాను అది నాగరాజ్ గారు సేమ్ టు సేమ్ అది పెట్టుకున్నాడు దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నేను ఏమన్నా మెసేజ్ చేయాలంటే నాగరాజ్ గురు వాట్సాప్ పై మెసేజ్ పెట్టాల్సిన కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది ఆ డిపి ఒకటి పెట్టాడు కదా లోగో ఇన్ని వేల మంది ఉన్నారు దీంట్లో దాన్ని సేమ్ కాపీ చేశారు అనుకోండి అది నా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఆయన వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది అర్థం కాదు సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా పెట్టడానికి ఆలోచించండి నాగరాజు గారు ఉన్నారా లేదా ఉన్నావా నాగరాజు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనది నవంబర్ బ్యాచ్ కీరో బ్యాచ్ అని పెట్టిన సేమ్ టు సేమ్ మీరు కూడా డిపి అదే పెట్టారు ఇంకోనేమో నేను నేను మనీ పవర్ డైరెక్ట్ గా నైన్టీన్ నెంబర్ కరెక్ట్ ఇలా పెట్టినా సేమ్ దాన్ని తీసుకుపోయి అలానే పెడుతున్నారు అరే జర నాన్న బంగారు కొండలు సేమ్ టు సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేద్దరు రాగండి అక్కడ ఇక్కడ వేల మంది ఉన్నారు ఆ దొరకాలి కదా నేను లింక్ పెట్టాలంటే సో మీది ఒక ఫోటో పెట్టుకోండి అసలు మీ ఫోటో మీరు పెట్టుకోండి మీ యొక్క వాట్సాప్ కి మీ ఫోటో మీరు పెట్టుకుంటే మీరు ప్రపంచానికి ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతారు అర్థమైంద మీ గురించి మీరు సో వెరైటీ ఏం పెట్టుకోకండి మీ ఫోటో మీరు పెట్టుకుని నేను ఇట్లా గురువు గారు చూస్తారు ఆహా మురళీకృష్ణ నాగరాజు జయవాణి మేడం మీ ఫోటో నాకు కనిపిస్తుంది వెంటనే శ్రావ్య తర్వాత లోకేశ్వరి వెంకట ప్రభాకరు భగవత్రావు ఇట్లా హుమాయన్ ఇంకెవరు ఇంకెవరు ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ అనిల్ కుమార్ తిలక్ విజయ ఈ ఇలా ఇలా నాకు జగదీశ్వర్ ఇవి అందరు నాకు కనిపిస్తారు ఇదిగో ఈయన పెట్టుకున్నాడు మంచిగా మురళీకృష్ణ మంచిగా ఆయన ఫోటో ఆయన పెట్టుకున్నాడు మంచిగా రెడ్ ఇట్లా షాల్ వేసేసుకొని చాలా చాలా ఇట్లా ఉండాలా ఇప్పుడు మీరు ఏదేదో కన్ఫ్యూజ్ పెట్టారనుకో నాకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా దొరకదు ఎవరికి మెసేజ్ చేయాలనో నిన్న ఒకరికి రెండు గంటలకి మా మేడం ఒకరికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది నేను ఇంకో రెండు గంట ముగ్గురికి ఇచ్చేది సేమ్ టైమ్ లో ముగ్గురికి ఇచ్చింది అపాయింట్మెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కి ఇచ్చింది ఇంకొక లీడర్ కి ఇచ్చింది ఇంక నేనేం చేశాను రాహో టూ ఓ క్లాక్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది కదా అని చూసుకున్నాను నేను ఒకరితో మాట్లాడా ఇంకిద్దరు వెయిటింగ్ మెసేజ్లు అంటే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేది నేను కాదు మేడం సో అందుకని టూ ఓ క్లాక్ కి మళ్ళీ వచ్చి లేచి వచ్చేసి నేను అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పలేదా అంటే రెండు గంటలకి ముగ్గురికి ఇచ్చావు అంటే ఆ డిపి అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది సేమ్ టు సేమ్ డిపి పెట్టారనుకో ఎవరికి ఇచ్చారో అర్థం కాదు ఎవరికి అంటే మీ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడి మీ ఐడి ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఇన్ యూనివర్స్ మీ ఐడి వేరు ఉంది అందరు ఐడి లాగా ఒకలాగా ఉండదు అందుకోసం మీ ఐడి కార్డు లో ఆధార్ కార్డు లో మీ ఫోటోనే ఉంటది మీ ఆధార్ కార్డు లో మీ ఫోటోనే ఉంటది వేరే వాళ్ళ ఫోటో ఉండదు అందుకని దయచేసి నా యొక్క రిక్వెస్ట్ తొందరగా నేను మిమ్మల్ని గమనించాలంటే దేవుడు అంటే అందరికి ఇష్టమే సాయిబాబును షిరిడి సాయి వాళ్ళ ఏసు బుద్ధుడు అందరికి ఎవరికి ఇష్టం లేదండి కానీ మీ డిపి పెట్టుకుంటే మీ ఫోటో పెట్టుకుంటా అబ్బా బంగారు కొండ కనిపిస్తున్నారు ఇలా నేను చూసుకోవచ్చు నేను కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సో అందుకోసం ఇలాంటి చిన్న 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 అలవాట్లు గొప్ప వ్యక్తిని తయారు చేస్తుంది చిన్న 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 పొరపాట్లు అన్సింకేబుల్ షిప్ ను కూడా ముంచేస్తుంది అన్సింకేబుల్ షిప్ ను కూడా టైటానిక్ షిప్ ను ముంచేసిందే లేదా ఒక చిన్న చిన్న అలవాట్లు పెద్ద మనిషిని చేస్తుంది పెద్ద మనిషి చిన్న 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 అలవాట్లు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద అగాధంలోకి తీసుకెళ్తుంది దయచేసి మీరు మా బంగారు కొండలు కాబట్టి జీవితంలో బాగా ఎదగాలి బాగా డబ్బు సంపాదించాలి నేమ్ ఫేమ్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దయచేసి మీ యొక్క అందమైన ముఖార విందాన్ని అలా పేస్ట్ చేసుకుంటే కిషోర్ అనుకుంటాను శైలజ మేనం అనుకుంటాను వెంకట ప్రభాకర్ జనార్దన్ అనుకుంటాను భగవత్ అనుకుంటాను తర్వాత ముఖేశ్వరిని అనుకుంటాను 
సో ఇంకెవరు శ్రీకాంత్ శర్మ అనుకుంటారు వీళ్ళందరూ అనుకుంటాను నేను ఓకేనా అందుకోసం మీరు ఇంక రకరకాల ఛత్రపతి అనుకుంటాను రకరకాల యాంగిల్లో ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో పెట్టినాడు నాకు అర్థం కాదు నేనేమో పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న సుడిగాల్ సుడిగాల్ సుధీర్ అట సుడిగాల్ సుధీర్ ఎందుకంటే వచ్చి నా బ్యాచ్ లకు నేను అనుకుంటున్నా ఇవన్నీ రకరకాల పేర్లు పెట్టేసి లాస్ట్ కు ఆ హైపర్ ఆది ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు హైపర్ ఆది నాకే ఆల్రెడీ హైపీ బీపీ మీకు మిల్ హ్యాపీ గురువు గారికి రోజు బీపీ లేక అనుకుంటాడు మనుషులు అనుకుంటాడు ఈరోజు భలే ప్రశ్న అడిగా గురువు గారికి అర్థం కాకుండా ఉండాలని నేను ఇంకా జబ్బులు ఎగరేసుకుంటాడు ఇక్కడ జబ్బులు ఎగరేసుకుంటే విశ్వంలో జబ్బులు ఎగరాలి మళ్ళా అలా కాదు మీరు మీరు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మీ జీవితంలో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నంత స్థాయికి ఎదగడానికి ఇక్కడ వచ్చారు ఇక్కడ లొల్లి పెట్టుకోవడానికి రాలే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ గొడవ పెట్టుకుని రాలేదు మీరు ఈ ఉన్న స్థితి ఏముంది నాకు నెలకు వెయ్యి రూపాయలు వస్తున్నాయి దాన్ని పదివేలు చేయు నాకు నెలకు రూపాయలు లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి పది లక్షలు చేయు నాకు నెలకు కోటి రూపాయలు వస్తున్నాయి పది కోట్లు చేయు ఆ డబ్బు ఒకటే నా గురించి కొంచెం మా మేడం గారు నేను కొంచెం పెడమొక్కం పెడమొక్కున్నాం ఓకే కల్పిస్తాను నేను ఆ ఏ మ్యాజిక్ చేస్తాను ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తాను నేను మ్యాజిక్ గురించినా కదా మ్యాజిక్ బాటర్ ఎట్లా చేశాను అసలు బాటలు దొరుకుతలేవా మ్యాజిక్ బాటర్ ను ఆ సైజ్ హాఫ్ లీటర్ బాటిల్ అసలు దొరుకుతలే వాడు ఎందుకంటే గురువు గారు హాఫ్ లీటరే వాడారు మళ్ళీ లీటర్ వాడితే ఏమవుతుందో హాఫ్ మళ్ళీ రెండు లీటర్ వాడితే హాఫ్ లీటర్ బాటిల్ ఇవ్వండి ఆ మ్యాజిక్ ఏముందో ఇట్లా ఏది వాడితే అది అదే వాడుతున్నారు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే అందరు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అడుగుతున్నారట అసలు నంబర్ లేదు దొరుకులేవాట గురుజీ బ్రాండా ఇది గురుజీ బ్రాండా బ్యాడా అదే మీద అందుకని దయచేసి మీ అందరికి మీ అందరికి పాద పద్మా నమస్కారం చేస్తూ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి మీరు డిస్టర్బ్ కాకండి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి అంత ప్రశాంతంగా వెళ్దాం విశ్వ రహస్యాలను చేదిద్దాం ఆ విశ్వంలో మన మన స్థాయి సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడ్డాం అలా చెయ్యాలంటే కొంచెం త్యాగం ఉండాలి కొంచెం ఓర్పుని కొంచెమే లిటిల్ బెట్ వన్ పర్సెంట్ ఓ నేను వంద శాతం నాకు ఇచ్చే అంట్లే మళ్ళీ మీ ఆయన మీ ఆయన పిలుస్తాడు మీ తల్లి పిలుస్తాడు మీ కొడుకు పిలుస్తాడు మీ ఫాదర్ పిలుస్తాడు ఇక్కడ రా పని అయిపోయిందిగా నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇంకెందుకు అక్కడ కూర్చున్నావు అంటాడు అది మీద సో అందుకు నాకు ఇవ్వాల్సింది వన్ మినిట్ నాకు నాకు ఇవ్వాల్సింది వన్ మినిట్ నేను రెండు సున్నాలు పెడతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది మీరు రావాల్సింది ఒక్కలే కానీ ఇద్దరు ఇద్దరు వస్తున్నారు అయినా ఇబ్బంది పడుతుంది నేను మీరు అట్టింది ఫీజు ఒక్కరికే ఇద్దరు 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 మనీ పవర్ క్లాస్ లో ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కూర్చున్నారు లైన్ గా మనీ పవర్ క్లాస్ లో ఒక్కరు ఫీజు కట్టి ఒక్కసారి కెమెరా చూపించండి అన్నాను ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ పక్క ఇంటి వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చింది అట దేనికి కనెక్షన్ చేయాలి టీవీకి కనెక్షన్ చేశాను గురించి టీవీకి కనెక్షన్ చేయాలి ఫీజు ఒక్కరిది చూసేది ఫో ఓల్ గల్లీ గల్లీ ఆహా ఎంత టెక్నాలజీ మీకు చూసుకోండి అన్న మీరంతా అపరకు పేర్లు అవుతారని చూసుకోండి నేనైతే ఒక్కరికే చెప్తున్న ఫీలింగ్ అయినా నువ్వు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నారు చూడండి వద్దనే ఎవరు అన్నారు వద్దనే ఎవరు అన్నారు అన్నారా అందుకోసమే మన స్థితిని మార్చండి మన స్థితిని మార్చండి మన ఐడెంటిఫికేషన్ మార్చండి ఇప్పుడు మీరు మార్చకపోతే జనవరి ఫస్ట్ నుంచి నేను మార్చేస్తా ఏమిటి ఫీజులు ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ల కోసం రాలేరు అనుకో సర్టిఫికేట్ కోసమే ఒక లక్ష పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది గట్ట ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తా ముక్కు పిండి పిండి కట్టు పిండ కట్టు ఇప్పుడు వచ్చిందే నయమైంది అనుకుంటాడు హుమాయన్ ముఖేశ్వరి అనుకుంటాడు అమ్మ ఈరోజు వచ్చిందే నయమైంది లేకపోతే ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే తర్వాత యోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజీ పెరిగింది ఇంటర్నేషనల్ న్యూమరాలజీ డే తర్వాత న్యూమరాలజీకి క్రేజీ పెరుగుతుంది క్రేజీ క్రేజీ వద్దన్నా జాయిన్ అవుతారు వద్దన్నా జాయిన్ అవుతారు ఎందుకు జాయిన్ అవుతారంటే రెండు సంవత్సరాలుగా నేను సంపాదించిన సంపాదన ఒకేత్త అయితే ఈ ఒక్క వన్ మంత్ లో సంపాదించిన సంపాదన ఒకేత్త ఈ ఒక్క మంత్ లో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎన్ని చేశా ఓన్లీ కంప్లీట్ ప్రొఫెషన్ న్యూమరాలజీ కోర్సు ద్వారానే మళ్ళీ వేరే దేది లేదు మీరు సపర్లు కొట్టకపోతే నాకు పోయేది ఏం లేదు ఎందుకంటే నా క్రెడిట్ నాకు దాంట్లో వచ్చేసినాయి కొడితే నీకు కూడా రేపు కొడతారు వేరే వాళ్ళు తప్పట్లు నా కోసం నా కోసం ఏం చేయకండి నా కోసం మీరు ఏమీ చేయకండి మీ కోసం మీరు చేసుకోండి మీ కోసం మీరు చేసుకోండి సో అందుకోసమే చాలా కొబ్బరి గురుజీని మీరు కలుస్తున్నారు రోజు నాలుగు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల కంటే కొంచెం లేట్ అయింది కొంచెం నేను మంచిగా అందంగా తయారు వస్తాను కదా నిత నిత పెళ్లి కొడుకులాగా కొంచెం లేట్ అయింది 
సో అందుకోసం నేను ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అన్హ్యాపీ అనేది నా మాటల్లో కానీ నా పెదాల్లో కానీ నా కళ్ళల్లో కానీ నా ఇంట్లో కానీ నా ఒంట్లో కానీ నేను అడ్రస్ దాన్ని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ నే చేయను నేను అన్హ్యాపీ నా లైఫ్ లో లేదు 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 డిలీట్ ఆ ఆప్షన్ నే డిలీట్ చేసి పడేసిన అన్హ్యాపీ కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్ కానీ నా జీవితంలో లేదు 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 ఫెయిల్యూర్ ను కూడా నేను విజయంగా చెప్పుకుంటా సత్తా ఉందా మీకు మీకు సత్తా ఉన్నదా ఛాలెంజ్ చెప్పా నీ ఫెయిల్యూర్ ని కూడా అందంగా ప్రపంచానికి అందించగల సత్తా ఉందా నీకు నాకు విడాకులు వచ్చినాయి నేను ఎంత బాగా చెప్పుకుంటా దాన్ని చాలా ఇట్లా గులాన్ జాంబులాగా ఆ చింతపండు పంచల్లాగా చింతపడి పులోహర్ లాగా ఇలా చెప్పుకుంటా ఫెయిల్యూర్ ని కూడా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసే శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు జస్ట్ ఓన్లీ పావాపనంకే ఉంది ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ కూడా పెద్ద ఫంక్షన్ పెట్టేసి సెలబ్రేషన్ చేసే రోజులు కూడా నాకు దగ్గర వస్తాయి అంటే ఫెయిల్యూర్ కూడా సెలబ్రేషన్ చేసే వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఒకే ఒక ఉంటాడు మాస్టర్ బాబా పన్ అంటే సక్సెస్ కు వచ్చినప్పుడు కేకులు కోయడం కాదు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కేకులు కోయడం కాదు ఫెయిల్యూర్ ని కూడా అద్భుతమైన సెలబ్రేషన్ చేసుకే వాడే మహాయోగి అంటాడు సో యోగికి మహాయోగికి రోగికి భోగికి తేడా తెలియకుండా జీవిస్తే చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది చాలా ప్రమాదం మీరు ఎంత పెద్ద మాస్టర్లు అయినా నాకు రాత్రి ఒంటి గంట ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు పడుకున్నా ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఒకరితో చాట్ చేశా నేను సో అండ్ సో సో అండ్ సో సోకాల్ గురువు దగ్గర మహా మహా రమణ రమానంద గురుజీ శిష్యురాలు నేను ఆయన్నే మహాగురువును అనుకుంటాను నేను మీరు నాకు మహాగురువు కాదు మహాయోగి కాదు అయినా మీ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నా సోదరా అన్నది సోదరా అంటే తమ్ముడు అన్న అన్న నేనేం అనలే నేను రెండు రోజుల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది రాత్రి ఒంటి గంట నర తర్వాత చూస్తున్నాను 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 లాంగ్వేజ్ మారింది వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే 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 వెంట సోదరా అంది తర్వాత మాస్టర్ అంది తర్వాత ఆచార్య అంది తర్వాత గురూజీ అంది తర్వాత తర్వాత మారింది 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 లాస్ట్ కి నేను చెప్పాను నేను ఏమి అనలేను నేను ఏమి అనలేను ఒక్కసారి నా పాత వీడియోస్ రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది ఇలా ఇలా పంపించేసా శరణు శరణు తప్పుగా అనుకున్నాను సోదర అంటే సోదర లెక్కన కనిపించినావు ఇప్పుడు మహాయోగి అని నాకు తెలియదు అంటే మీ గురువు గారి అడ్రస్ మీకు చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీ గురువు గారి అడ్రస్ ఎక్కడుందంటే ఈ విశ్వంలో అడ్రస్ ఎక్కడుందో ఐదు వేల సంవత్సరాల యోగా చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో పతాంజలి ఏదైతే సిలబస్ రచించాడో పతాంజలి ఐదు వేల సంవత్సరాల యోగా చరిత్ర ఉంది కదా సువర్ణాక్షరాలతో ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాతనే యోగాసనాలు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పిన ఈ సిలబస్ ని ఈ సిలబస్ ని గురువు గారు స్మాల్ బేబీస్ తో స్మాల్ కిడ్స్ తో పదిహేను నెలలకు పద్దెనిమిది నెలలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యోగాసనాలు యోగాసనాలు ముద్రలు ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ వాట్ నాట్ వాట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ అని ప్రూవ్డ్ ప్రూవ్డ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఏ లెటర్ పెట్టుకో బి లెటర్ పెట్టుకో ఎక్సలెంటా వెరీ గుడ్ ఆ లక్కీ మొబైల్ ఆ ఇది కాదు నా లైఫ్ అక్షర యోగాన్నే ప్రపంచానికి అందించిన మరో మహా అద్భుతమైన కీరో అది యోగా పద్ధతిలో పతాంజలి గా సో ఆ పతాంజలి యొక్క ఆ ఆత్మ నాలో లీనమైపోయి నేను డబ్బుకు ఏ రోజు ఇలా ముట్టుకోవడం కూడా ఖర్చు చేయలే ఏటీఎం కాళ్ళు తెలియదు అకౌంట్ నంబర్ తెలియదు డబ్బు ఎవరిస్తుందో తెలియదు ఏ ప్ర ఎటు వెళ్తున్నానో తెలియదు శూన్యంలోనే చూశాను శూన్యం 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 ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు అలా ప్రయాణం చేశా ఎక్కడ ప్రయాణం చేశా కాశీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి రోడ్డు మీద పడుకున్నాం ఫ్యామిలీతో కాదు మా పాప నేను రమేష్ మూడు గంటలకు ఎముకల కొరికే చలిలో మోక్ష కాశీ మహాక్షేత్రంలో ఆ యొక్క నదిలో మునిగింది ఎముకల కొరికే చలి అలా నాలుగు గంటలకే స్నానం మూడు గంటలకే స్నానం అయిపోయింది నాలుగు గంటలకు ఫ్రెష్ అయి నాలుగు గంటలకు దర్శనాలకు వెళ్ళిపోయింది మోక్ష ఎప్పుడు ఏ ఏట రెండు వేల పన్నెండు ఇప్పుడు ఎంత రెండు వేల ఇరవై రెండు కన్నది ఎవరు పెంచింది ఎవరు చూస్తున్నది ఎవరు ఇది గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి కాదు ఇది ఈరోజు డబ్బు నాకు కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది కానీ డబ్బు కన్నా ముందు నేను మహాయోగాన్ని అనుభవించాను ప్రతి క్షణం ఏ దేశమే కన్కన్మే ఎవరున్నారు వాజ్పేయి గారు అన్నారు ఈ దేశంలో 
గంగ గంగ కాదు నీళ్లు నీళ్లు కాదు మట్టి మట్టి కాదు ఈ ఈ ప్రతి మట్టిలో శివుడు ఉంటాడు అని చెప్పాడు ఆయన బాగా చెప్పాడు అర్థం మీద అందుకోసం మీ జీవితంలో గురువు గారిని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు మన ఔన్నత్యం ఏంటి మనం కలిసిన వ్యక్తి ఏంటిది ఆయన డబ్బు మనిషా లేకపోతే మణి మనిషా లేకపోతే లేకపోతే డైమండా లేకపోతే ఇత్తడా లేకపోతే తుప్ప డస్ట్బిన్నా అర్థం చేసుకోలేరు మీరు నాకు అర్థం కాదు నేను నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కట్టారుగా ఎవరి కోసం కట్టారు మళ్ళీ ఈ ఫీజు ఎందుకు ఏమవసరం మీకు ఇవన్నీ ఏమవసరం అసలు ఇవన్నీ పబ్లిక్ లోనే ఉన్నాయి కదా గురుజీ మేము ఫీజులు ఎందుకు కట్టాలి దీనికి అవును ఎందుకు ఆల్రెడీ వెంకట ప్రభాకర్ గారు మీరు ఎందుకు వచ్చారండి నాకు అర్థం కాదు మీకు ఆల్రెడీ పబ్లిక్ లో పెట్టాను బాగా నేర్చుకోలేదా వెంకట ప్రభాకర్ నేర్చుకున్నారా లేదా పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఫీజు ఎందుకండి నాకు అర్థం కాదు ఫీజు ఎందుకు పబ్లిక్ ఫ్రీ కదా పబ్లిక్ లో ఫ్రీ ఉంది కదా నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ హార్ట్ పబ్లిక్ లోనే ఉంది నో నీట్ టు పే నో నీట్ టు సింగిల్ ఎన్పి నో నీట్ టు పే యార్ ఎంతమంది కావాలి రిటర్న్ బ్యాక్ పాయింట్ కాజ్ చేశాడు పాయింట్ కాజ్ చేశాడు ఏకల విశిష్యులు ఇరవై వేల మంది ఉన్నారు ఏకల విశిష్యులు దీంట్లో కూడా వచ్చిపోయే శిష్యులు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు పర్మనెంట్ గా ఉండే శిష్యులు ఒక్కరు ఉంటే చాలు నాకు స్వామి వివేకానంద పర్మనెంట్ గా ఒక్క శి ఒక్క శిష్యుడు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ పరమశ ప్రపంచానికి అందించాడు కదా వాళ్ళు అందిస్తాడు నాకు అంతా వస్తారు పోతారు యాక్షన్లు కానీ ఒక్కడు మిగులుతాడు ఒక్కడే మిగులుతాడు నిజంగా నిజంగా అంటున్నా ఛాలెంజ్ నేను మీ అందరూ ఇప్పుడు వందల మంది వేల మంది లక్షల మంది నా స్టేటస్ పెరిగినా కొద్దీ ఇంకా వస్తారు జనాలు ఇంకా వస్తారు ఇంకా వస్తారు ఇంకా వస్తారు ఇంకా వస్తారు అది 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 ఎదిగిన తర్వాత రావడం వేరండి బాగా ఫ్రూట్స్ కాసిన మామిడి చెట్టు మీదకి పక్షులన్నీ వస్తాయి తీసుకుపోవడానికి అసలు ఎదిగినప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారు చూడండి ఏసీ రమేష్ అది అది నిజం ఇప్పటికి పోతాడు ఆయన అస్సలు ఇక్కడే ఉంటాడు ఎప్పటికి తిరుగుతూ ఉంటాడు నా చుట్టూ నా చుట్టూ నా చుట్టూ ఆయన ఏమైనా ఎక్స్ట్రా చేస్తాడా నువ్వు సాధారణ మనిషిలాగా ఉంటాడు సో అందుకోసం మీ జీవితంలో మీరు ఒక మాస్టర్ పీస్ ని కలిశారు యూనివర్స్ లో అని అనుకుంటే నేను మాస్టర్ పీస్ గా కనిపిస్తాను నేను ఒక బఫెల్లోను కలిశాను అంటే బఫెల్లోలో కనిపిస్తాను ఒక డంకీ లాగా కనిపిస్తున్నాను అంటే డంకీ అని కనిపిస్తాను మీకు ఒక తమ్ముడు అంటే తమ్ముడు లాగా కనిపిస్తాను ఒక అన్నయ్య అంటే అన్నయ్యలా కనిపిస్తాను ఒక నాన్నలు అంటే నాన్న కనిపిస్తాను ఒక బాబా అంటే బాబాలు కనిపిస్తాను వీడు వేస్ట్ ఫెల్లో కామెడీ ఫీజు అని అంటే వేస్ట్ ఫెల్లోనే కనిపిస్తాను మీకు నన్ను ఏ దృష్టితో మీరు చూస్తే ఆ దృష్టితో నేను అవతార పురుషుని లాగా కనిపిస్తాను మీరు ఏ దృష్టితో చూడకుండా కానీ జీరో అంటే జీరో లాగా కనిపిస్తాను చూసే దృష్టి మీరు మార్చుకుంటే మీరు ఆ దృష్టితో వస్తారు సందుకం మీరు ఇచ్చింది చాలా 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 తక్కువ అమౌంట్ నేను ఇచ్చేది చాలా 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 మీరు బిందు ఇచ్చారు నేను సింధు నియబోతున్నాను ఎంతమంది రడు ఉన్నారు తీసుకో సింధు మీరు ఇచ్చిన బిందు వన్ డ్రాప్ ఓన్లీ వన్ హనీ డ్రాప్ నేను అసలు హనీనే ఇవ్వాలనుకున్నాను మీ జీవితానికి లైఫ్ ఈజ్ ఏ హనీ మధురాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నారు ఎంతమంది తీసుకుంటారో నాకు అర్థం కాదు ఎంతమంది తీసుకుంటారో నాకు అర్థం కాదు ఆ పట్టుకునే అర్హత మీకు ఉందో లేదు నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఇచ్చే అర్హత నాకు ఫుల్ గా ఉంది నాకు చేసే అర్హత ఫుల్ గా ఉంది దీన్ని ఎవరైతే అమృత పాండాన్ని బాగా తీసుకొని అలా చుర్రుకుంటారో జీవితమే కాదండి ఏడు తరాల వరకు నీ నీ వంశం శుద్ధి అయిపోతుంది మొత్తం శుద్ధి అయిపోతుంది ఇది మాటలు కాదు మిత్రమా ఈ రోజు మాటలు కాదు ఏ రోజు అయితే నేను బాబా రామ్దేవ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను శరణాగత్తుడు వెళ్ళాను ముప్పై మంది గురువుల దగ్గర శరణాగత్త వెళ్ళాను నేను శరణ ఈ స్టేజ్ లో నేను బాబా గారి పైన నేను కింద బాబా గారి పైన నేను కింద ఇది ఇది మార్పింగ్ కాదు ఈ వే వేణుస్వామి ఆస్ట్రాలజీ లాగా మార్పింగ్ చేసి మోడీ లాగా కాదు ఇది ఇది లేదు సేమ్ ఫోటో ఒరిజినల్ ఫోటో కూడా మీకు వాట్సాప్ లో పెడతా జస్ట్ నేను గురువు గారు ఒక్కరే ఉండాలని అలా తీసుకున్నాం మేము ఇది రెండు వేల ఆరు ఫోటో సెప్టెంబర్ రెండవ తారీఖు రోజు సో నేను ఎలా ఉన్నాను ఆయన ఎలా ఉన్నాను చూసుకోండి సేమ్ టు సేమ్ సేమ్ టు సేమ్ నా చేతులు ఎలా ఉన్నాయి నా నా హావభావాలు ఎలా ఉన్నాయి నా శరణాగతి ఏమన్నది ఆయన ఫేస్ లో ఏ ఉంది నేను ఎలా ఉన్నాను నేనైతే చాలా బాధగా ఉన్నాను నేను గురువు గారు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను ఎందుకు బాధగా ఉన్నారంటే నాకు తెలుసు నా భార్య నాకు విడాకులు ఇస్తుంది అనే విషయం ఉంది అదేందా అంత బాధలో ఉన్నా గాని నేను యోగ సాధన కోసం కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు రామేశ్వరం నుంచి ఋషికి వరకు ఋషివేశ్వర వరకు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు తిరిగాను నేను ఎందుకోసం తిరిగా నాకు వస్తున్న కాదు సమాజంలో ఏదైతే ఈ రోగాలతో బాధపడుతున్నారో రోగ విముక్తిని చేయాలి నేను అని తిరిగాను ఈ ఈ ఛాన్స్ కోసం నేను 
ఈ విధంగా చేస్తే ఈ రోజు సేమ్ టు సేమ్ ఈ విధంగా చేస్తే ఒక ఇది ఎప్పుడు అనుకున్నారు రెండు వేల ఆరులో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది రెండు వేల ఎనిమిది ఫోటో రెండు వేల ఎనిమిది ఫోటో రెండు వేల ఆరుకి రెండు వేల ఎనిమిదికి చూడండి ఎలా ఉంది డేట్ తో సహా ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ చూడండి ఇదిగో రెండు వేల ఎనిమిది రిజిస్టర్ నంబర్ రెండు రెండు వందల యాభై నాలుగు చూసారా చూసారా ట్రాన్స్ఫర్ అయిండా జూనియర్ రామ్ దేవ్ లాగా ఉన్నాడా ఉన్నాడా చూడండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా అయిందా లేదా సో మీ జీవితంలో మీరు కూడా ఒక బాబా పాండంగం మీలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే యాప్లు పంపిస్తే ఇన్స్టాల్ అయ్యి కాదు యాప్ల పంపిస్తే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న గూగుల్ ప్లే స్టోరు యాపిల్ ప్లో స్టోర్ కాదు ఇది ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి ఎలా ఉన్నాడో గురుజీ అలానే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు చూసారా సో అందుకోసమే అదే విధంగా ఇదిగు చూడండి ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ జయ శ్రీనివాసన్ నాకు నేర్పినప్పుడు నాకు నేర్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ ఏమైందంటే కాషాయం అయిపోయింది ఇదిగో ఈ పొజిషన్ అయిపోయింది గురువు గారిది ఈ పొజిషన్ అయిపోయింది ఈ పొజిషన్ అయిపోయింది అర్థమైందా ఆల్రెడీ నాది ఈ పొజిషన్ అయిపోయిందండి ఈ పొజిషన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అంటే రెండు పొజిషన్లు ఉంటాయి మనిషి జీవితంలో ఒకటి బ్రహ్మచర్యము గృహస్థాశ్రము వానప్రస్థము సన్యాసం ఇది ఏ పొజిషను ఇది ఏ పొజిషను ఆల్రెడీ లాస్ట్ పొజిషన్ పోయి మళ్ళీ జన్మెత్తాడు లాస్ట్ పొజిషన్ పోయి రిటర్న్ బ్యాక్ టు యూనివర్స్ ఏదో ఇవ్వాలి ప్రపంచానికి అని వచ్చాను మాట మళ్ళీ వచ్చాను సో అందుకోసమే సాధువులు సంతులు గురువులు మఠాలు పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు ఇవన్నీ ఎప్పుడో అయిపోయినాయి ఇదిగో ఇదే స్టేజ్ డాక్టర్ ఓం మోక్ష యోగశ్రీ ఇదే స్టేజ్ అంటే మీరు ఎవరిని కలవబోతున్నారు ఎవరితో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు ఏ సాధకంతో చేస్తున్నారు అని ఒక్కసారి అనుకుంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల యోగా చరిత్ర ఏదైతే పతాంజలి మహర్షి రాశారో మూడు సంవత్సరాల లోపు పదిహేను సంవత్సరాల పదిహేను నెలల లోపు పద్దెనిమిది నెలల లోపు యోగ సాధన చెయ్యొచ్చు అని ప్రపంచానికి అందించిన మహాయోగి మీ ముందర కూర్చున్నారు డబ్బుల గురించి కాదు మనీ పవర్ గురించి అంటే మీకోసం నేర్పుతున్నారు అది మీకోసం నేర్పుతున్నాను మని మీ అందరికి అవసరం బాబు నాకు ఆ స్థితి దాటిపోయినాను నేను నేను అడిగే స్థితి దాటిపోతున్నాను నేను అడగను మీరు అడగాల మీ చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు జరగడానికి మీరు అడగాల మీకు ఒక కారు కావాలి మీకు ఇల్లు కావాలి మీరు లగ్జరీ లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేయాలి మీరు బానిస బతుకులు బతకద్దు మీరు స్వతంత్రం లాభ మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ నిజమైన స్వతంత్రం రాలే ఆర్థిక స్వతంత్రం రాలే మీరు ఎదగాలంటే మీరు అడగాల మీరు ఎదగాలంటే మీరు అడగాలి అది నేను నేర్పిస్తున్నా మీకు ట్రైనర్ చేపిస్తున్నా ట్రైన్ 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 సో అందుకోసమే మీ గురువు గారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు గురు ప్రార్థన చేసుకుంటారు మీ గురువు గారిని దర్శించండి అది నేను లోషో గ్రీడ్ ద్వారా చూపిస్తాను లోషో గ్రీడ్ ద్వారా చూపిస్తాను మీరు దయచేసి అన్యదా పాపించకండి ఇదేం డప్పు కాదు సోది కాదు సొల్లు కాదు రియాలిటీ తెలుసుకోండి మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయి ధర్మపదమైంది మీరు పెట్టే ప్రతి వంద రూపాయలు గురువు గారు వైన్స్ తాగడు సిగరెట్లు తాగడు ఆ తర్వాత రిలేట ఏరియాకి వెళ్ళడు ఎలాంటి దుర్ అలవాట్లు లేని ఒక స్వచ్ఛమైన ఒక అద్భుతమైన ఒక అవతారం ఇక్కడ ఉంది అర్థమే మీ ప్రతి రూపాయి యజ్ఞయాగాదుల కోసము గురువు గారి డ్రెస్సుల కోసము గురువు గారి ఇల్లు కోసము గురువు గారి కార్ కోసము గురువు గారి సంస్థల కోసమే ఉంటుంది తప్ప ఆ ప్రతి రూపాయి ఇదిగో ల్యాప్టాప్ కోసము ఒక మహాతల్లి పంపించింది ఒక మహాతల్లి పంపించింది ఎనభై వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇదిగో మూడు లక్షల ఇరవై రూపాయలు ఆమె ఆమె పుణ్యము దీంట్లో ఉంటది ఈ రోజు ఈ ల్యాప్టాప్ తే కదా నేను విడుదల చేసేది ఇక్కడ ఆ ప్రతి పైసా పుణ్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా శుద్ధి అవుతుంది కదా నేను వాడే ప్రతి రూపాయి మీదే నేను అనుభవిస్తున్న సుఖాలు భోగాలన్నీ మీయే అందుకోసమే నా నా ఆనందంలో మీరు పాలు పలుచుకుంటున్నారు మీరు ఆ పుణ్యస్థితికి వెళ్తున్నారు అని తెలుసుకోండి మీరు ఇంకా మళ్ళీ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు నేను కట్టేశాను కదా మళ్ళీ దీనికి ఎందుకు కట్టాలి సరే నీ దగ్గర ఇప్పుడు లేదేమో నాకు మెసేజ్ చేయి నేను కడతాను దానికి నీకు క్రౌన్ డ్రెస్ ఏదే ఉంది కదా నీకు నీకు ఏదో ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి డబ్బులు లేవేమో నేను కడతాను నిజంగా ఉండవు ఎందుకంటే నాకు కూడా నేను ఎన్ఎన్పి ట్రైనింగ్ పోయినప్పుడు 
మైండ్ పవర్ ట్రైనింగ్ లో పోయినప్పుడు నా దగ్గర మూడు వేలు లేవు లేవు నిజంగా లేవు ఇప్పుడు పార్లేజీ వాళ్ళు పెట్టారు నాకు మా వదినే కొడుకు మా వదిన మా అన్నయ్య కొడుకు కృష్ణ అది ఆరు వేల రూపాయలు పాకెట్ మనీ తల్లిదండ్రులు ఇస్తే ఆ ఆరు వేల రూపాయలు ఎన్ఎన్పి ట్రైనింగ్ కట్టింది మా వదిన నాకు నిజం అందరికి డబ్బులు ఒకేలాగా ఉంటాయని అనుకోవద్దు ఉండవు కొంచెం ఆ దీన పరిస్థితి ఆ కఠిన పరిస్థితి ఆ బాధమైన పరిస్థితి వస్తుంది అందరికి గోల్డెన్ టైం ఎప్పుడు సేమ్ గా ఉండదు నాకు ఉండదు నీకు ఉండదు ఎప్పుడు మారుతుంటది ఈ కాలచక్రం అందుకోసం ఉన్నప్పుడు ఓ పెద్దగా ఇలా ఫీల్ అయిపోయి లేనప్పుడు బాధపడడం అనేది మంచిది కాదు ఎప్పుడైనా నీ స్థితి సమాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడే అప్పుడు నువ్వు యోగిగా ఉంటావు అందుకోసం శ్రీకృష్ణ బాగుండి క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్పాడు ఏం అర్జున నువ్వు యోగివిక అర్జున నువ్వు స్థిత ప్రజ్ఞునిగా నువ్వు అర్జున నువ్వు రివార్డులు వచ్చినా అవార్డులు వచ్చినా పద్మభూషణ్ వచ్చినా భారత రత్న వచ్చినా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినా నీ స్థితిని మర్చిపోకు అర్జున నువ్వు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా అగాధంలోకి వెళ్ళిపోయినా కింద పడిపోయినా నీ స్థితిని మర్చిపోకు అర్జున నువ్వు యోగివి స్థిత ప్రజ్ఞని అందుకోసమే ఆ మహాయోగిని దర్శించుకుంటే మనం మహాయోగిలు అవుతాం ఓం సదా శివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమా అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర మైక్ ఆఫ్ చేయండి మైక్ ఆఫ్ చేయండి ఓం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ హరి ఓం శ్రీ పద్మర్షి గురుభ్యో నమ హరి ఓం ఓం మసతో మా సద్గమయాతమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా మృతంగమయ ఓం శాంతి 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 ఓం ఈ సెంటెన్స్ బాగా వినండి అర్థం చేసుకోండి అర్థం కాకపోతే అడగండి మళ్ళీ చెప్తాను ఓం సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం సంభాషణం తీర్థయాత్ర వందనం మోక్ష కారణం ఓం శాంతి 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 ఇన్ హేల్ డిప్లీ ఇన్ ఎగ్జేల్ డిప్లీ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలీనియర్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలీనియర్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బిలీనియర్ చేతులు గట్టిగా ప్రాఫిట్ చేసుకోండి తల పైన బోలించే నిదానం కలిద్దాం జై భారత్ యాత్ర ఫర్ భారత్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ గ్రాండ్ వెల్కమ్ నిన్న ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ నా ఇంటికి వచ్చాడు గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే ఆ ఈ హీలింగ్ చేసే దాంట్లో దాదాపుగా లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు ఆయన హీలింగ్ లో సర్టిఫైడ్ అంట గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత చాలా అద్భుతమైన హీల హీలింగ్ చేశాడట అందరి జబ్బులకి కానీ ఆ గ్రాండ్ ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ మీకు పెట్టారు మీ గ్రూప్ లో కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్ ఫ్రమ్ కడప వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ తీసుకుని వచ్చాడు పాపం ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ సేమ్ సేమ్ ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇదే ఎంసీకే ఫౌండేషన్ ఏదో ఉంటుంది ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆయన ఫేస్ లాగానే ఉంది సేమ్ టు సేమ్ ఎందుకు వచ్చారు అని అన్నాను అసలు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోకుండా వచ్చారు డబ్బులు మాత్రం వేయడానికి రెడీ ఉన్నారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోకుండా వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారండి అంటే నాలో నాకు కనిపించింది మీలో ఒక పవర్ఫుల్ నేను మీ దగ్గరికి నేను రాకపోతే నేను ఎందుకు ఈ రోడ్డు మీద పడ్డా నాకు అర్థమైంది మీరు జస్ట్ ఆశీర్వదిస్తారు నా నేమ్ కలెక్షన్ చేస్తారు నా లైఫ్ సెట్ చేస్తారు నేను ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ తీసుకుని వచ్చారు గ్రాండ్ మాస్టర్ దాంట్లో ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ ఫోర్త్ లెవెల్ ఫిఫ్త్ లెవెల్ దాకా ఉంటారంట గ్రాండ్ మా నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు నేను నేను ఆ యొక్క ట్రైనింగ్ లకు వెళ్ళలేను రేకి వెళ్ళలేను హీలింగ్ లకు వెళ్ళలేను దేంట్లోకి వెళ్ళలేను నేను వెళ్ళలేను గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అనే పదం ఎవరు ఉపయోగించుకుంటారంటే ఈ సుభాష్ పత్రి వాళ్ళు ఆ చాలా హీలర్స్ అదొక పెద్ద అదొక పెద్ద కోర్సులు ఇంకా దానికి చాలా రకరకాలు ఉంటాయి ఆయన వచ్చి జస్ట్ సాష్టాంగ్ నమస్కారం అలా టచ్ చేయకూడదు మీరు దూరంగా ఉండండి నేను మీకు ఏం కావాలని అందిస్తాను అని చెప్పాను టక 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 చెప్పేసి అయిపోయింది మధ్యాహ్నం వచ్చారు తర్వాత ఇప్పుడు టైం లేదు సాయంత్రం రమ్మంటే సాయంత్రం వచ్చేసారు ఏమేం చేయాలో చేసేసాను మొత్తం చెప్పేసాను నేను నేను మీ మీ అందరి శిష్యుల్లో కన్నా నేను బెస్ట్ ఉంటాను వస్తున్నాను గురుజీ నేను ఖచ్చితంగా ఈ రోజు ఈ సంవత్సరం మా తండ్రి చనిపోతే ఆయన యొక్క సంవత్సరికం చేయడానికి కూడా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు గురుజీ నిజంగా ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ స్థితి నుంచి ఈ స్థితికి వచ్చాను గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే అన్ని గ్రాండ్ గా ఉంటాయి అన్ని రకాలుగా ఇలా రోడ్డు మీద పడ్డాను గురించి నీ వీడియోలు చూసిన తర్వాత నా ఎనర్జీ నా ఎనర్జీ పెరిగింది నేను మీరు పదిహేను నెంబర్ స్టిక్కర్ అంటించుకోండి పంతొమ్మిది నెంబర్ స్టిక్కర్ అంటించుకోమని చెప్పారు కదా నేను మా కడపలో మా దగ్గర కర్నూలులో వెళ్తే రేడియం స్టిక్కర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు నేను పదిహేను నెంబర్ పంతొమ్మిది నెంబర్ అనగానే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా అండి మీరు అలా కూర్చోండి ఎన్ని పీసులు కావాలి ఆ డిజైన్ తెలుసు ఆ నెంబర్ తెలుసు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు అన్ని తెలుసు అంటే గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆశ్చర్యపోయాడు గ్రాండ్ మాస్టర్ ఏం చేశాడ
ఈ రేడియం స్టిక్కర్ షాప్ వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను చెప్పాలి కదా ఆ కలర్ నేను చెప్పాలి కదా అసలు ఉత్తరమా లేకపోతే దక్షిణమా పడమర నేను చెప్పాలి కదా చెప్పకముందే ఈయన నాలుగు రకాల పీసులు ఇస్తున్నాడు ఇదిగో దక్షిణానికి ఉంటే ఈ రెడ్ కలర్ నైన్టీన్ పెట్టు ఆ తూర్పు ఉంటే ఈ రెడ్ కలర్ అయ్యా బంగారు కొండ ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరండి మాట్లాడేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏ బాబు క్లాస్ ఇష్టం ఉంటే అటెండ్ గా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు రిమూవ్ చేస్తున్నారు మోహన్ 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 సార్ మోహన్ గారు మోహన్ గారు ఈ రోజే వచ్చారు ఇంత రోజులు ఎందుకు ఇంత డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు మైక్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి మీ వల్ల ఎంత డిస్టర్బెన్స్ అన్ని ప్రొద్దున లేవంగానే స్పూన్లు కిచెన్లు అవి నేర్పిస్తున్నారా ఇది సో అందుకోసమే ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ వెళ్ళి ఆ యొక్క స్టిక్కర్ తీసేసుకున్నారు తర్వాత వెంటనే మ్యాజిక్ బాటిల్కి వెళ్ళారంట మ్యాజిక్ బాటిల్ నో స్టాక్ మ్యాజిక్ బాటిల్ ఆ సైజు దొరుకుతుంది అండి అంటే ఎంత బూమ్ క్రియేట్ అయింది ఎంతమంది వాడుతున్నారు దీని వెనుక ఎవరు రహస్యం న్యూమరాలజీ రహస్యం ఇదిగో ఓపెన్ చేసి పెట్టినాడు మహానుభావుడు ఆయనకు తెలియదు పద్ధతి మోహన్ ఎన్నో రోజుల నుంచి మెసేజ్ చేశాడు ఇప్పుడు వచ్చి వెళ్ళి చేస్తాడు సో అందుకోసమే చూడండి వాయిలెన్స్ వాయిలెన్స్ అంటారు దీన్ని ఇంత ప్రశాంతంగా నేను సబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాయిలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళు వాయిలెంట్ అయిపోతారు మళ్ళీ సో అందుకోసం మీ జీవితంలో నేను కనిపెట్టిన ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్కవరీ న్యూమరాలజీ ప్రకారం నేను వచ్చిన తర్వాత అందరూ మనీ మంత్ర టాపిక్ చేంజ్ చేసేసారు నేను వచ్చిన తర్వాత మనీ మంత్ర టాపిక్ లన్నీ మ్యాజిక్ వాటర్ వాడండి మేరీ మేడం చెప్తున్నారు మేరీ మేడం చెప్తున్నారు విశ్వమణి బాబు చెప్తున్నాడు అనంతకృష్ణ చెప్తున్నాడు న్యూమరాలజీ గురించి చెప్తున్నాడు చెప్పేస్తారు నేను చెప్పిన టాపిక్ ప్రతి ఒక్కరు టచ్ చేయాల్సిందే ఎందుకు ఇది విశ్వంలో ఉన్నాయి కాబట్టి విశ్వంలో లేనిది ఏదీ లేదు విశ్వంలో ఉన్నాయే మనం చెప్పాలి విశ్వంలో లేని ఏవీ లేవు విశ్వంలో మీరున్నారు నేనున్నారు అందరు ఉన్నాం విశ్వం తప్పు టాపిక్ పెట్టినప్పుడే మీరు విశ్వ గురువులుగా ఎదగాలంటే మీరు విశ్వ గురువు దగ్గరనే ట్రైనింగ్ చేయాలి మీరు విశ్వ గురువులుగా ట్రైనింగ్ చేయాలంటే విశ్వ గురువుల దగ్గరనే ట్రైనింగ్ చేయాలి సో అందుకోసం యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఏమిటి న్యూమరాలజీ అందుకోసం మీరు న్యూమరాలజిస్టులు మీరు న్యూమరాలజిస్ట్ అంటే ఈజీ కోటి న్యూమరాలజిస్ట్ అని రాసుకోండి న్యూమరాలజిస్ట్ అని రాసుకోండి న్యూమరాలజిస్ట్ అని రాసుకొని ఈజీ కోర్ట్ అని రాసుకోండి అసలు మీరు ఎవరో నీకు అర్థమవుతుంది న్యూమరాలజిస్ట్ అని రాసుకొని ఈజీ కోర్ట్ అని రాసుకొని వెయ్యి మంది సైంటిస్ట్ లకు ఈక్వల్ వన్ న్యూమరాలజిస్ట్ వెయ్యి మంది సైంటిస్ట్ లకు ఈక్వల్ వన్ న్యూమరాలజిస్ట్ ఇది కూడా ప్యూరిటీ ప్యూరిటీ న్యూమరాలజిస్ట్ ప్యూరిటీ న్యూమరాలజిస్ట్ నార్మల్ న్యూమరాలజిస్ట్ కాదు ప్యూరిటీ న్యూమరాలజిస్ట్ సో వెయ్యి మంది సైంటిస్ట్ లకు ఈక్వల్ ఒక ఒక ప్యూర్ న్యూమరాలజిస్ట్ ప్యూర్ న్యూమరాలజిస్ట్ దమ్మి న్యూమరాలజిస్ట్ కాదు నేను నా వీడియోలు చూసి మళ్ళీ వీడియోలు తయారు చేయడం కాదు సార్ రీసెర్చ్ పర్సన్ న్యూమరాలజిస్ట్ ఉంటుంది ప్యూర్ వెయ్యి మంది సైంటిస్ట్ లకు ఈక్వల్ వన్ న్యూమరాలజిస్ట్ తర్వాత డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా డాక్టర్స్ ఒక సైంటిస్ట్ ఎంత మందికి ఈక్వల్ తెలుసా ఒక సైంటిస్ట్ వెయ్యి మంది డాక్టర్లకు వన్ సైంటిస్ట్ సరే వెయ్యి మంది డాక్టర్లకి వెయ్యి మంది డాక్టర్లు వైద్య నారాయణ గారి ఆ వృత్తికి మించిన వృత్తి లేదు ప్రపంచంలో కానీ ఒక సైంటిస్టు ఎంత ఫేమస్ తెలుసా ఎంత ఎంత బ్రైట్ తెలుసా వెయ్యి మంది డాక్టర్లు పనిచేస్తే ఒక సైంటిస్టు ఆలోచన చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈరోజు పారాసిటమాల్ కావచ్చు ఈరోజు ఈ ఈ పోలియో వైరస్ సంబంధించింది కావచ్చు ఈ యొక్క మనకు కోవిడ్ సంబంధించిన వైరస్లు సంబంధించిన టీకాలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఎవరు కనుక్కుంటున్నారు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక సైంటిస్ట్ లేకపోతే ఈ సైంటిస్ట్ లేకపోతే ఈ ప్రపంచానికి ఇంత ఫాస్ట్ గా జనాలు పుట్టే వాళ్ళ ఇంత ఫాస్ట్ గా జనాలు ఇలా ఇలా గ్రోత్ అయ్యే వాళ్ళ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ అంటే ఎవరో కాదు వాస్తవంగా పూర్వకాలంలో ఒక సుశ్రుతుడు పూర్వకాలంలో ఒక ఋషి పూర్వకాలంలో ఒక చరకుడు పూర్వకాలంలో ఒక ధన్వంతుడు పూర్వకాలంలో ఒక పతాంజలి అర్థమైందా సైంటిస్ట్ అంటే మీరు ఏదో ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు వాళ్ళే వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళేమో ఇలా వాళ్ళేమో ఇలా ఉన్నారు ఋషి ఋషి అంటే గెటప్ అలా ఋషి అంటే గెటప్ అలా ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ లేని ఒక సూట్ ఉంటుంది ఒక టై ఉంటుంది ఒక బూట్ ఉంటుంది ఈ వాళ్ళు గడ్డాలు మీసాలే లేవు కానీ 
ఇవంతా టెక్నాలజీ ఇట్లా ఉంటుంది మీకు ఇంకో విషయం తెలుసుకోండి మీరు అమెరికాలో పుట్టినా లండన్ లో పుట్టినా సింగపూర్ లో పుట్టినా ఇండియాలో పుట్టినా మీరు బాగా గమనించే న్యూటన్ కావచ్చు న్యూటన్ కావచ్చు ఐన్స్టీన్ కావచ్చు వాళ్ళ ఫోటోలు చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా బాగా పెంచుకుంటారు బాగా పెంచుకుంటారు చూడండి మీరు మీరు చూడండి ఏ డార్విన్ చూసుకోండి డార్విన్ చూసుకోండి డార్విన్ డార్విన్ ఐ లైక్ డార్విన్ ఐ లవ్ డార్విన్ 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 చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇష్టం డార్విన్ ఎందుకు తెలుసా ప్రతి క్షణం ప్రపంచంలో మార్పు జరుగుతుంది అని ప్రపంచానికి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన ఏకైక సైంటిస్ట్ డార్విన్ డార్విన్ సిద్ధాంతమే ప్రపంచంలో ఎప్పటికైనా ఎవర్ గ్రీన్ సిద్ధాంతం డార్విన్ సిద్ధాంతం డార్విన్ సిద్ధాంతానికి మించిన సిద్ధాంతం ప్రపంచంలో రాదు రాబోదు జరగదు కూడా వ్యతిరేక సిద్ధాంతం ఏమి ఉండదు అందుకోసమే ఒకప్పుడు మనకు జురాసిక్ పార్క్ లో మీరు చూసారు కదా రాక్షస బల్లులు రాక్షస బల్లులు ఈ రాక్షస బల్లులు ప్రపంచానికి అంత పెద్ద రాక్షస బల్లు అన్నిటినీ తినేసేసాయి అన్నిటినీ తినేసేసాయి పరిణామ క్రమంలో మనం కూడా అనుకుంటాం మనం బాగా వంద కోట్లు ఉన్నాయి కదా వెయ్యి కోట్లు ఉన్నాయి కదా నన్ను కూడా చేస్తాడా అనుకుంటారు కదా సేమ్ టు సేమ్ పొజిషన్ ఇదే జరుగుతుంది రాక్షస బల్లులు ప్రపంచంలో అలా అంత పెద్దగా అన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ లో జురాసిక్ పార్క్ పవన్ పవన్ థియేటర్ లో నిజాంబాద్ లో నేను చూసా జురాసిక్ పార్క్ అది చాలా నాకు నచ్చిన సినిమా అది అలా పరిణామ ఎందుకంటే నాకు సైన్స్ ఫిక్షన్స్ అన్న రీసెర్చ్ అన్న నాకు మొదటి నుంచి ఇంట్రెస్టే నేను విజువలైజేషన్ చేస్తాను అన్నమాట ముందు ఆహా ఇలా ఉండేనా సృష్టి ఇలా ఉండేనా అలా నేను లీనమైపోతా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతా లోపటికి నేను బయట ఉండను అలా ఆ డార్విన్ సిద్ధాంతంలో ఏం జరిగింది తెలుసా పరిణామ క్రమంలో మీరు ఎంత పెద్ద గొప్ప ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఉన్న వ్యక్తి అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పరిణామ క్రమంలో అవి జీరో అయిపోతాయి ఇప్పుడు హీరోలో ఉన్న వాళ్ళందరూ జీరో అవుతారండి ఇప్పుడు జీరోలు ఉన్న వాళ్ళందరూ హీరో అవుతారండి ఇది పరిణామ క్రమం మీరు ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకున్నారా నిమలాలజీ నేర్చుకున్నారా ఫేస్ రికార్డ్ నేర్చుకున్నారా ఫామిస్ నేర్చుకున్నారా నథింగ్ పరిణామ క్రమమే డిసైడ్ చేస్తుంది దాన్నే కాలము ప్రాణము మానము మూడు తాకిలు పట్టుకోవాలి కాలము ప్రాణము మానము ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి నీతో ఆగవు నీతో రావు నీతో ఉండవు కాలం నీతో ఉండదు కాలం నీతో ఉండదు ఆ ప్రాణం నీతో ఉండదు మానం నీతో ఉండదు వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ ఈ మూడిటిని ఎవడైనా అర్థం చేసుకుంటే వాడు విశ్వవిజేతలు అవుతాడు విశ్వగురులు అవుతాడు సో అందుకు కాలం నీతో ఆగదు నడిగి ముందుకు సాగదు సంకల్పం ఒక్కటి చాలదు దానికి సమయమే కదర ఆయుధం పొట్టోనివా పొడివోనివా కుంటోనివా వికలాంగునివా సకలాంగునివా రుచి పెళ్ళవా నల్లోనివా తెల్లోనివా అస్సలే లెక్క చెయ్యదు జాలి చూపదు ప్రేమ చూపదు ఏది చూపదు నువ్వు హిందువా ముస్లింవా క్రిస్టియన్ వా నీకు ఏ కన్నుందా లేదుందా పన్నుందా లేదా ఏమీ చూడదు నీకు ఒక్కటి చెప్తుంది సంకల్పం జోడైతే సంకల్పం సంకల్పం జోడైతే కాలం జోడైతే కాల నిర్ణయం నీకు ఆ కాల నిర్ణయాన్ని చెప్పింది జయ శ్రీనివాసన్ కాల నిర్ణయం అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఆయన యూట్యూబ్ లో ఎప్పటికి కాల నిర్ణయం చాలా మహామహ గురువులు ఉన్నారు ఎవరేం తక్కువ లేదు ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఇట్లా స్ట్రా వేసా అని చూడకుందా స్ట్రా వేసా ముప్పై మంది గురువుల దగ్గర ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై మూడు సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నేర్చుకోవడం అంటే మామూలు మాట కాదు వస్తారు పోతారు వస్తారు పోతారు వస్తారు పోతారు వాళ్ళని డిలీట్ నన్ను కొడతారు నేను డిలీట్ వాళ్ళని కొడతారు ఎవరు చివరి దాకా ఉంటారో వాళ్ళకి తిరుపతి లడ్డు దొరుకుతుంది నాగరాజ్ తీసుకొచ్చి తిరుపతి లడ్డు కాదు వేరే లడ్డు ఉంటుంది సో అందుకోసమే జీవితంలో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మీ గురువు గారు మామూలు పీస్ కాదు మహాయోగి అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మీకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు నేను లో షోగ్రీలో అది ప్రాక్టికల్ గా చూపించబోతున్నాను లో షోగ్రీలో ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో అది చూపించలేను కదా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను గురువు గారు ఏ పొజిషన్ ఉన్నారు మీరు ఏ పొజిషన్ ఉన్నారు మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు మీ స్థానాలు ఏంటిది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటిది మీరు ఎవరు ఉన్నారు గురువు గారు ఇంకా దగ్గరగా ఎవరు ఉన్నారు గురువు గారు ఇంకా అంతరాత్మలోకి వెళ్ళి ఎవరు వెళ్ళిపోయారు ఎవరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు అనేది మీకు క్రిస్టల్ క్రియర్ బోర్డ్ లో ఆత్మ సందర్శన యోగం మహాయోగం మీకు విశ్వరూప సందర్శన యోగం నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో చూపిస్తాను వన్ మినిట్ మంది రండి 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 నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు దీంట్లో ఐదు మంది మిస్ అయిపోతారు చూసుకోండి లెక్కేసుకోండి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి డ్